উৎপাদন খরচের দ্বিগুণ দামে আলু বিক্রি করছেন কৃষকরা খুচরা বাজারে দর পঞ্চান্ন টাকা মৌসুম শেষে অস্থিরতার সংখ্যা ভোজ্য তেলের দাম লিটারে দশ টাকা বাড়াতে চায় মিল মালিকরা যৌক্তিকভাবে দাম সমন্বয়ের আশ্বাস বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর আট বছরেও পাটের ব্যাগের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়নি বাজেটে একশো কোটি টাকা বরাদ্দের আশা আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারাদিনে আপনাদের সাথে আছি হরি সাহা শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত প্রতি কেজি আলুর উৎপাদন খরচ চোদ্দ টাকার কম হলেও কৃষকরাই বিক্রি করছেন তিরিশ টাকা পর্যন্ত যার ধারাবাহিকতায় ভরা মৌসুমে খুচরা বাজারে আলুর কেজি ঠেকেছে পঞ্চান্ন টাকায় যা গতবারের চেয়ে দ্বিগুণ হিমাগার মালিকরা বলছেন কৃষকের অতিরিক্ত মুনাফার কারণে মৌসুমের শেষে আলুর বাজারে অস্থিরতার সংখ্যা আছে যদিও কৃষকদের দাবি ফলন কমার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বেড়েছে এবার গত মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে প্রতি কেজি আলুর দাম ছিল সর্বোচ্চ তেরো টাকা এবার কৃষি বিভাগের হিসাবে উৎপাদন খরচ তেরো টাকা নব্বই পয়সা বলা হয়েছিল কৃষকরা আঠারো থেকে উনিশ টাকা কেজিতে আলু বিক্রি করবেন কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন মৌসুমের শুরুতেই আলুর কেজি ছিল ছাব্বিশ টাকা যা এখন কৃষক পর্যায়ে তিরিশ টাকা ছাড়িয়েছে বেশি ধরছে ফলন কম আছে এই জন্য আলুর দাম বেশি ছিল গতবার পেছিলাম হলে আমি চল্লিশ মতের মতো রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ঈদের আগে পাইকারিতে আলু বিক্রি হতো মানভেদে পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ টাকা কেজি যা এখন বিক্রি হচ্ছে চুয়াল্লিশ টাকা পর্যন্ত দোকান বনশ্রীতে আমি ঈদের আগে মাল নিছিলাম হলো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ টাকা করে এর মধ্যে আর দোকান বন্ধ ছিল বাড়িতে গেছিলাম নেওয়া হয় না আজকে আসলাম এসে দেখি যে দাম অনেক বাড়তি খুচরা বাজারে আলুর কেজি পঞ্চান্ন টাকা দোকানিরা বলছেন কাটা পচা সহ প্রতি বস্তায় ঘাটতি হয় দুই থেকে তিন কেজি গত মৌসুমের শেষে বাড়তি দামে আলু বিক্রি করে বড় অঙ্কের মুনাফা লুটে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা এবার হিমাগার পরিবহন সহ কেজিতে আলুর মজুদ খরচ পড়বে প্রায় চল্লিশ টাকা কৃষক যে আলুটা মাঠ থেকে তুলে বিক্রি করছে সেটা তিরিশ থেকে বত্রিশ টাকা প্রতি কেজি এবং এটার সাথে যোগ হবে ব্যাগিং এর খরচ ক্যারিং এর খরচ এবং কোল্ড স্টোরে যে স্টোরিং এর যে খরচ ইলেকট্রিসিটির যে টারিফ রিভাইস হচ্ছে সেটার একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে অবশ্যই তো আমরা আশঙ্কা করছি যে দামটা কুরকম পর্যায়ে যাবে ধরেন জুনের পর থেকে ধান চালের মতো সরকারকে মূল্য নির্ধারণ করে কিছু আলু সংগ্রহের আহ্বান হিমাগার মালিক সমিতির এতে মাঠ পর্যায়ে যৌক্তিক দাম বাস্তবায়ন সহজ হবে বলে মত তাদের হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ শেষ হওয়ায় ভোজ্য তেলের দাম বাড়াতে চায় ব্যবসায়ীরা লিটারে দশ টাকা দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন মিল মালিকরা মঙ্গলবার থেকে নতুন দাম কার্যকরের ঘোষণা দিয়ে বাণিজ্য সচিব বরাবর চিঠি দিয়েছে মিল মালিকদের সংগঠন ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন তবে সয়াবিনের মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভোজ্য তেল চিনি চাল ও খেজুরের আমদানি শুল্ক কমিয়েছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর সেখানে তেলের শুল্ক কমানো হয়েছিল পাঁচ শতাংশ এর উপর ভিত্তি করে গত এক মাস থেকে সয়াবিন তেলের দাম লিটারে দশ টাকা কমিয়ে একশো তেষট্টি টাকা নির্ধারণ করেছিলেন মিল মালিকরা যা কার্যকর ছিল পনেরো এপ্রিল পর্যন্ত তবে শুল্ক প্রত্যাহারের মেয়াদ শেষে সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয় ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন এতে বলা হয় ১৬ এপ্রিল থেকে পাম তেল ও সয়াবিন তেল ভ্যাট অব্যাহতির আগের দামে সরবরাহ করা হবে ফলে এক লিটার বোতলের সয়াবিন তেল একশো তিহাত্তর টাকা পাঁচ লিটারের বোতল আটশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং এক লিটার খোলা পাম তেল একশো বত্রিশ টাকায় বিক্রি হবে আবার দাম বাড়লে তো আসলে মরার উপর খারাপ পাবলিক এভাবেই জানছে এখন যদি আবার সরকার এর উপরে ভ্যাট দেয় 
ব্যাট যুগ করে তাহলে তো অবস্থা আরো সুজনীয় হয়ে দাঁড়াবে এক লিটার বোতল একশো ষাট দুই লিটার বোতল তিনশো পঁচিশ বিশ পাঁচ লিটার বোতল সাতশো সত্তর আটশো টাকা বিক্রি হইতেছে তবে মঙ্গলবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন আবার শুল্ক বসলেও তেলের দাম যৌক্তিকভাবেই সমন্বয় করা হবে ট্যারিফ কমিশন একটা আমদানি মূল্যের উপরে নির্ধারণ করে প্রাইস ঠিক করে সো আমাদের ট্যারিফ কমিশন কাজ করতেছে কি দামে তারা র ম্যাটেরিয়াল আনতেছে তার সাথে যৌক্তিক প্রসেসিং ফি ধরেই আমরা একটা দাম নির্ধারণ করে দিব আগের দামে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই প্রতিমন্ত্রী জানান চাল ডাল সহ আঠারোটি নিত্য পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে চেষ্টা করছে সরকার আমরা তুলে ধরব যাতে আমাদের বিভিন্ন সময় একরামুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান তিনি মেজবাউল হক জানান একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় অডিট থেকে শুরু করে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যার জন্য অনেক সময় প্রয়োজন তবে একীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে তিনি আরও বলেন বর্তমানে বেসিক পদ্মা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বিডিবিএল ও ন্যাশনাল ব্যাংকের একীভূতকরণ নিয়ে কাজ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক এদের বাইরে কোনো ব্যাংক একীভূতকরণে আবেদন করলে আপাতত তা গ্রহণ করা হবে না পরে এ বিষয়ে বিবেচনা করা হবে বলেও জানান তিনি বিষয় আছে ভ্যালুয়েশনের বিষয় আছে অডিট ফার্ম নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বিষয় আছে এই সব কিছু করে কিন্তু একটা দীর্ঘমেয়াদী একটা কার্যক্রম কিন্তু আমাদের হাতে থাকবে কোনো কারণে যদি একীভূত নাও হয় তাহলে সেই ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম কিন্তু স্বাভাবিক ধারাই পরিচালিত হবে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগ চলছে দেদার্সে অথচ পাটের তৈরি সোনালী ব্যাগ পড়ে আছে অবহেলায় বিজ্ঞানীর অভিযোগ নীতিমালা নেই বাজারজাত করার চেষ্টা নেই সরকারের আর পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব বলছেন উৎপাদন প্রক্রিয়া ও খরচ কোনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি এমন দোটানার মধ্যে রয়েছে পরিবেশ বান্ধব ব্যাগটি এখন সবার অপেক্ষা একশো কোটি টাকা বরাদ্দের দুই হাজার সালে পাটে সূক্ষ্ম সেলুলোজ দিয়ে ব্যাগ উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানী ডক্টর মোবারক আহমদ খান নাম দেয়া হয় সোনালী ব্যাগ দেখতে সাধারণ পলিথিন ব্যাগের মতো হলেও এটি পচনশীল সম্ভাবনা বিবেচনায় দুই হাজার সতেরো সালে ডেমরা লতিব বাওয়ানি সরকারের জুট মিলে নেওয়া হয় একটি পাইলট প্রকল্প বর্তমানে দিনে তিরিশ থেকে চল্লিশ কেজি সোনালী ব্যাগ উৎপাদন হচ্ছে প্রতি কেজির দাম এক হাজার টাকা এক একটি ব্যাগের দাম পরে প্রায় দশ টাকা কিন্তু আট বছরেও এই ব্যাগ বাজারে আসেনি নীতিমালা না থাকায় এর কারণ বলছেন উদ্ভাবক তার দাবি বিপণনের দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেই সরকারের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা বাড়াতে হবে সরকারের একটা নির্দিষ্ট নীতিমালা এখন করতে হবে সোনালী ব্যাগ নিয়ে এবং এটা নতুন ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে নিউ ফান্ড ক্রিয়েশন করতে হবে তাহলে সোনালী ব্যাগ বাজারে দ্রুততার সহিত আসবে কারো মাধ্যমে ওই অল্প কিছু টাকা দিয়ে কাজটা করলে আমরা যেটা চাচ্ছি এটা কখনোই ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো না মন্ত্রণালয় বলছে সোনালী ব্যাগের উৎপাদন প্রক্রিয়া খরচ সব কিছু এখনও অস্পষ্ট এ জন্য বেসরকের বিনিয়োগ আসছে না সচিব জানান সোনালী ব্যাগ উৎপাদনে জুলাইয়ে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তবে পাটের তৈরি সোনালী ব্যাগ ব্যবসায়িক ভাবে সফল করতে দাম সহনীয় রাখার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় তেইশ মে পর্যন্ত জামিন পেয়েছেন ড ইনুস সহ গ্রামীণ ব্যাংকের চার কর্মকর্তা স্থায়ী জামিনের আবেদন মঞ্জুর না হওয়ায় বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী তবে রাষ্ট্রপক্ষের দাবি আইনে এর কোনো বিধানই নেই শ্রমিকের লভ্যাংশ সহ অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে পয়লা জানুয়ারি ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ গ্রামীণ ব্যাংকের তিন কর্মকর্তাকে ছয় মাসের জেল ও তিরিশ হাজার টাকা জরিমানা করে শ্রম আদালত আটাইশ জানুয়ারি আপিলের পর তেসরা মার্চ পর্যন্ত জামিন পান তারা পরে আরেক দফা জামিন পেলেও এর মেয়াদ শেষ হয় ১৬ এপ্রিল সে কারণেই স্থায়ী জামিন পেতে মঙ্গলবার ট্রাইব্যুনালে হাজির হন ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজন তবে জামিন শুনানির পর তাদের তেইশ মে পর্যন্ত জামিন দেয় আদালত এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয় আসামিপক্ষ আমার আবেদন 
আমরা একটা সুন্দর দেশ গড়ে তুলি এবং সুন্দরভাবে বাস করি আমরা কেউ যেন নিরাপত্তাহীনতায় না থাকি শঙ্কা মধ্যে না থাকি শঙ্কা মুক্তভাবে জীবন যাপন করি আইনের শাসনের মধ্যে জীবন যাপন করি উনি বলেছেন আমি নির্দোষ আমার একটাই হচ্ছে অপরাধ আমি বলেছি দারিদ্রতাকে আমি মিউজিয়ামে পাঠাবো সারা বিশ্বের দারিদ্রতাকে মিউজিয়ামে পাঠাবো তবে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের আইনজীবীর সঙ্গে একমত নন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তিনি বলছেন আইনে স্থায়ী জামিনের কোনো বিধান নেই কোর্ট অফ ক্রিমিনাল প্রসিকিউটর ফৌজদারি কার্যবিধিতে স্থায়ী জামিন বলে কোনো কিছু নাই উনি সাজাপ্রাপ্ত আপনার মাথায় রাখতে হবে এটা বিচারাধীন মামলা না ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ছাড়াও এই মামলার জামিন প্রাপ্ত অন্য আসামিরা হলেন গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালক আশরাফুল হাসান নুরজাহান বেগম মোহাম্মদ শাহজান রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় যুক্ত হবে স্বাস্থ্য খাত প্রাথমিকভাবে সুইডিশ সরকার স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবির হোসেন চৌধুরী দুপুরে সচিবালয়ে তিনি বলেন জলবায়ুর সাথে স্বাস্থ্য খাত নিবিড়ভাবে জড়িত এতদিন এ নিয়ে আলাদাভাবে কাজ হয়নি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে একশো তেরো ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি পরিবেশ ও মানব সভ্যতা স্বাস্থ্য নিয়ে উন্নত বিশ্বে কাজ হলে উন্নয়নশীল দেশে তেমন বরাদ্দ থাকে না এ সময় তিনি আরও বলেন সুইডিশ প্রতিনিধিরা উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করবে তারা প্রাথমিকভাবে অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দেয়া হবে পরবর্তীতে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় যুক্ত হবে স্বাস্থ্য খাত জানালেন পরিবেশ মন্ত্রী সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য এটার মধ্যে কিন্তু একটা স্ট্রং একটা লিঙ্কেজ আছে তো আমরা যখন আমাদের ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যানটা ফাইনালাইজ করি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কয়েকটা রেফারেন্স আছে তবে সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের যে একশো তেরোটা ইন্টারভেনশন আছে সেটার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে স্বাস্থ্যকে নিয়ে আমরা কোনো কাজ করি নেই তো এখন আমরা যেটা ভাবছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে ন্যাপ আছে ন্যাপের মধ্যে স্বাস্থ্যের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাত মাস পর আবার শুরু হয়েছে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগর উপজেলার মেঘনা নদীর তীর রক্ষা বাঁধের কাজ স্থানীয় সংসদ সদস্য কাজী অনিয়ম ও গাফিলতি দেখালেও পানি উন্নয়ন বোর্ড তা অস্বীকার করেছে তারা বলছে পুরো দমে কাজ চলছে মেয়াদের মধ্যে তা শেষ হবে দু হাজার একুশ সালের জুনে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগরের তেত্রিশ দশমিক দুই ছয় কিলোমিটার নদীর তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প পাশ হয় যার ব্যয় ধরা হয় তিন হাজার নব্বই কোটি টাকা একই বছরের আগস্টে নিরানব্বইটি প্যাকেজের মাধ্যমে তেতাল্লিশটি ভাগে সাড়ে তেরো কিলোমিটার বাঁধের কাজ শুরু হয় দু সালের জুলাইয়ে বালু সংকট দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় ঠিকাদাররা সাত মাস পর আবারও নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এরই মাঝে বেশ কয়েকবার রামগতি ও কমলনগরে প্রায় পনেরোটি পয়েন্টে দেখা দিয়েছে ভাঙন এতে আতঙ্কিত নদী তীরের প্রায় সাত লাখ মানুষ আড়াই বছরেও কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় তারা ক্ষোভ জানান আমাদের এই অঞ্চলের হাজার হাজার একর ফসলি জমি মানুষের ঘর বাড়ি অনেক কিছুই বিলীন হয়ে গেছে আমাদের এলাকার অসহায় মানুষ যারা এই নদী ভাঙার কারণে নিজের ঘর টু বাড়ি হারিয়ে বিভিন্ন রাস্তার পাশে অসহায় জীবন যাপন করছেন পুরোদমে কাজ চলছে জানিয়ে মেয়াদের মধ্যে তীর রক্ষা বাঁধের কাজ শেষ হওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেসব জায়গা বেশি ভাঙন প্রবণ মনে হচ্ছে আমরা সেসব জায়গাতে আমরা ডিটেক্ট করছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এ পর্যন্ত প্রজেক্টের প্রোগ্রেস আছে বারো পার্সেন্ট আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি কাজটা এক্সপেডাইট করার জন্য এবং নির্ধারিত সময়ের ভিতরে কাজটা সমাপ্তির জন্য তবে কাজে নানা অনিয়ম ও গাফিলতি হয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য কোনো প্যাকেজ কমপ্লিট হয় নাই হয়নি এই কারণে কারণ বস হয়তো জিও ব্যাগ ফেলা হয়েছে কিন্তু এখানে ডাম ব্লক তো এখনো নাই যেহেতু এটা এমনি পঁচিশ সাল পর্যন্ত তবে আমি কত বেশি করা যায় সে নিয়ে আমি কাজ চেষ্টা করব দু সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্য দিবসের সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে দেশের দুই শেয়ার বাজারে ডিএসিতে প্রধান সূচক কমেছে চার পয়েন্ট লেনদেন হয়েছে পাঁচশো চল্লিশ কোটি টাকা দর বেড়েছে তেতাল্লিশ ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের অন্যদিকে চট্টগ্রাম শেয়ার বাজারে সার্বিক সূচক কমেছে সতেরো পয়েন্ট মঙ্গলবার শুরুতে ইতিবাচক ঢাকায় স্টকের লেনদেন 
প্রথম নয় মিনিটে প্রধান সূচক বাড়ে ষোলো পয়েন্ট এরপর শুরু হয় সূচকের উত্থান পতন দিন শেষে ডিএসসি এক সূচক কমেছে চার দশমিক এক আট পয়েন্ট অবস্থান করছে পাঁচ হাজার সাতশো চুয়াত্তর পয়েন্টে ডিএসসিতে লেনদেন হয় পাঁচশো চল্লিশ কোটি তেইশ লাখ টাকা শেয়ার আগের দিনের চেয়ে লেনদেন বেড়েছে একশো বাহাত্তর কোটি টাকা হাত বদলে অংশ নেওয়া তিনশো সাতানব্বইটি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে একশো তিয়াত্তরটির কমেছে একশো উনসত্তরটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে পঞ্চান্নটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস দ্বিতীয় লাভেলো এবং তৃতীয় অবস্থানে ফুয়াং সিরামিক্স শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধির তালিকায় প্রথম অবস্থানে প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড দ্বিতীয় এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিস এবং তৃতীয় অবস্থানে ক্যাপিটে গ্রামীণ গ্রোথ ফান্ড অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক কমেছে সতেরো পয়েন্ট লেনদেন হয় নয় কোটি আটাশি লাখ টাকা শেয়ার একরামুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবারে জানাব বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার সাথে টাকার আজকের বিনিময় হার অপরিবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের দর বিনিময় হয়েছে একশো দশ টাকায় যুক্তরাজ্যের পাউন্ডের দর কমেছে বিনিময় হয়েছে একশো তেতাল্লিশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সায় কমেছে ইউরোর দরও বিনিময় হয়েছে একশো বাইশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সায় অপরিবর্তিত ভারতীয় রুপির দর বিনিময় হয়েছে এক টাকা একচল্লিশ পয়সায় সৌদি রিয়ালের দর অপরিবর্তিত বিনিময় হয়েছে উনত্রিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সায় অপরিবর্তিত আরব আমিরাতের দিরহামের দর বিনিময় হয়েছে তিরিশ টাকা দশ পয়সায় কুয়েতি দিনারের দর বেড়েছে বিনিময় হয়েছে তিনশো আটান্ন টাকা তিয়াত্তর পয়সায় কমেছে মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতের দর বিনিময় হয়েছে তেইশ টাকা সাত পয়সায় এই ছিল আজকের অর্থনীতি সারাদিনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে আমন্ত্রণ আমাদের পরে রাখুন